格格。嗯，那我们下半场的第一位演员，绝对不会辜负你们的期望，让我们有请这位朋友。杨丽啊，杨丽跟之前一样一如既往的敢说不在乎。杨丽就是脱口秀时尚魔头，传统美的破局者。他的很多观点其实都引起很多的讨论嘛，甚至是热搜上的讨论。这孩子今年有可能夺冠。都第四季了，是时候有一个女大王了吧？<笑>从录完上一季以后，我的演出应该不超过十场。这个确实，我去现场演出，首先很担心安全问题，因为我身上有争议嘛，我就多一事不如少一事，所以我有的时候会打退堂鼓。没有人喜欢挨骂，也没有人喜欢被人身威胁啊什么的。你就是不管你站在什么角度去解释他，都没有用，就你只能接受他，然后等他们红了，他们就懂了。我觉得杨丽她成长了，要是个普通人经历她经历过的事儿，可能都直接崩溃了。但是她没有，因为她毕竟去年经历了大风大浪，我觉得对她也是一件很好的事情，不能让她一个女生一直冲冲冲。我觉得我们要保护好她。这一季我就觉得我不可能比去年更好，所以我就是比较想放下包袱，不管是大家对我的期待，还是我个人表达上的需求，我都想讲一些更服务于自己的东西。没有那么大的比赛压力的。如果给你个选择的权利，你想不是在第一？完全不需要李诞吧？<笑>我要挑战总导演。<笑>那我们下半场的第一位演员，绝对不会辜负你们的期望，让我们有请这位朋友。是，哎，第一次做这样的事情哦。哇，你什么操作？哇，罗老师的灯是最难拿的灯，什么意思？我们要作为男性表态，对不对？你别，你拍了我也得拍，别拍你拍。且慢，且慢，且慢啊！且慢，且慢！你得让人家表现一下。哎呦喂，真的是，确实是，现在就是人气也比较高，是吧？<笑>但我真的没有想到，就是在我上一季，你知道，取得了那么斐然的成绩以后，然后帮我自己也帮节目创造了辉煌以后，我再来参加这个节目，竟然还只是一个普普通通的选手。<笑>我不坐在那儿也就算了，为什么他能坐在那儿？<笑>把他给我拽下来！<笑>来人啊！<笑>效果文化，你行啊！<笑>嗯，真的很久没演出了，准备好听到一些犀利的男女话题了吗？穿上衣服，太死了，感觉到杀气。我看你们也不关心我的死活、嗯，我都被骂成那样了，你们还想让我讲？你知道，在我被骂的最厉害的时候，就是那种污言秽语、人身攻击挂在热搜第一的时候，竟然还有观众给我发私信说：“丽丽，你要继续讲，你要勇敢一点。我”我当时，我我当时想说：“你咋不勇敢一点啊？”你知道这种人就是看热闹不嫌事儿大，他们就是那种人在大街上看到别人打架，然后两方有一方明显最强壮的、最厉害的那他已经急眼了，他说：“你再给我说一句试试。”然后他坐在旁边说：“说啊，说啊，说啊，<笑>勇敢一点。<笑>”没有勇敢了，再勇敢下去就是鲁莽了，真的。这一年，我学会了我人生中最重要的一个道理，就是那就是不要轻易的调侃男性。如果非要调侃，只调侃成功的那部分。因为，因为你永远也
不知道一个男的如果生活过得不如意的时候，会变得多么的丧心病狂，多么的歇斯底里、莫名其妙、无理取闹。简单来说，就是跟女的一样。怎么样？没想到吧？我疯了。反正那帮人也不会放过我了，你知道？我豁出去了。自从我说了脱口秀以后，我冬天出门再也不觉得冷了，因为我头上扣的全是帽子。但你们知道吗？我意外的发现，我意外的发现，这个世界上真的没有绝对的好事，也没有绝对的坏事。被骂也有很多好处，真的。比如说，我现在整个人比原来积极了好多，特别努力工作。因为每当我开始犯懒就不想工作的时候，就会有网友出现来鼓励我。有的时候我真的不想接了，我说这个活我太累了，我想回家休息。然后就在回家休息的路上打开微博，看到一些舆论，一个一个微博 ID 名称叫“杨丽怎么还不死”的热心网友说：“<笑>杨丽好像真的接不到商务了，哈哈！”我立马打电话给公司说：“再给我接一个广告。<笑>”<笑>我对这些网友的感情怎么说呢？你们这辈子有没有为别人拼过命啊？就是我如今的所有，他们就有点像我前男友们一样，你知道吗？就是我如今所有的努力，都是为了让他们看看我过得有多好啊。<笑>你知道，所以我每次，我每次在发广告的时候，简直就是双重的快乐。一种就是觉得又赚到了一笔钱，另一种就是说，这还不得给他们气个好歹的。<笑>被骂还有一个好处，就是我现在和我妈的关系好了很多，因为她再也不催我结婚了。<笑>她说：“以我现在这个名声啊，催我。”她说：“以我现在这个名声，催我结婚无异于逼我送死。嗯”他说：“如果一个男的现在想娶我的话，应该只是想打我的时候更方便。嗯”我觉得他说的对，你知道吗？就是这个世界上所有女生，如果说真的遇到家暴，一定会得到这个社会上所有人的同情和帮助，但只有我不会。如果有一天有人传出杨丽老公家暴，所有人应该都会觉得是我的问题，会说你是不是说话太难听了？嗯<笑>我就特别委屈，我就说没有啊，就是那天他问我喜欢他什么，我说喜欢他的自信来欣赏我的告别演出，真的，这个才是我人生的剧本你知道，我本来自己演的，觉得自己演的好，还在那儿美呢，就以为自己演的是致命女人，没想到我演的就是不要和陌生人说话。我经纪人现在常常提醒我说，最近出去千万不要和陌生人说话啊，要记住你的世界里没有小鲜肉，只有安家和说了这么多啊，其实也没有别的意思、啊，我就是没有抱怨啊或者不满。我的意思就是说，效果文化确实应该好好对我。到时候呢，我也不用坐这儿或者是坐那儿的，很简单，就是养我后半辈子。好，谢谢大家，我是杨丽。哇，他好强哦！有点有点紧张啊，感觉没有。哦。我觉得他们特别有求生欲，他们迫不及待的，包括罗老师，还没有人家还没有开奖就已经拍下去了，是不是？呃，每次看到他的消息或者看到他人的时候，我都会为我是个男生，男的不能用男生这个词太恶心了，我这个年纪不能用了啊，<笑>因为我是个男的感到很过意不去，对，<笑>所以他还没讲我就拍灯是带着那种赎罪的那种，对。我特别喜欢他的演出。对
。我其实一直是顺到最后，然后我就是想说，除了这些态度和价值观的东西，我还特别希望杨丽展示她的技术。嗯、<笑>对，就是在这个舞台上，她真正是靠自己的这个能力去赢得这个比赛的。当然，谢谢，谢谢，谢谢。之前杨澜老师是看过的哈，哦，嗯，我看过，而且我在书里还写到他。其实我是觉得，无论男人还是女人，每一个普通的人都应该有理由自信，都应该得到别人公平的对待。是是是。所以我觉得，在杨丽的那个带动的这种社会的话题当中，也让更多的女性看到自己本来就可以很自信，我觉得很棒。要不这样，我就解释一下，其实。其实那个段子本来是有一句话的，就是在说男的为什么自信了以后，会说为什么我们女生就不能这么自信？但因为从喜剧的角度来说，那句话就是也不好笑，然后又很直，所以我就拿掉了。嗯、但我没有想到拿掉以后会造成这么大的问题。嗯，好，谢谢，谢谢，特别棒。那那当然了，杨丽人别人别的少女是超人气的美少女，就是超气的美少女，对不对？我我只是想说，他生活之中其实有很多那种让他觉得要去跟着跟别人杠的那些地那些地方，所以变成了他一种力量，然后变成了他后来脱口秀的一种一种一种武器。我觉得这种武器在台上看起来感觉很很锋利，其实都是他的脆弱。但是我觉得他的脆弱跟他的武器都是让我觉得非常精彩且愿意去接受的。谢谢谢谢谢谢。<笑>我最喜欢杨丽中间那一段，嗯，得罪所有人的那一段。那个段子你不适合喜欢，别人还喜欢。我非常喜欢，我觉得非常好。如果大家就要误会你的话，那就误会到底吧。恭喜杨丽进入晋级区。谢谢，谢谢，谢谢。杨姐，我觉得现在她有自己的气场，有自己的风格。并且，他的观点总是非常的犀利，然后他能够找到表达这些观点非常有力量的方式。而我觉得这次杨丽在台上讲的这些东西，会改变一些人对他之前的那些执拗的看法。啊，我觉得杨丽是在主动跟这个世界去和解，我觉得先迈出这一步吧，对于杨丽来说也会轻松一些。杨丽呢，别的我不管啊，想接商务这个态度还是很好的。虽然我不知道为什么接商务接出了一种破罐破摔的感觉。再给你发一个好商务啊，好客户，云南白药口腔修护含树液和活性炭牙膏，呵护你的口腔健康，平复一下心情。让我们有请下